பாசம் கண்ணை மறைச்சிடுச்சுன்னு வச்சுக்காங்களேன் உங்களுக்கு என்ன பேசுகிறோம் ஏது பேசுகிறோம்னே தெரியாது அந்த கோடு விழுந்த ரெக்கார்டுன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் இந்த கிராம ஃபோன்லாம் இருக்கும்பொழுது அப்படி தான் பாட பாட்டெலாம் போடுவாங்க இன்றைக்கிலாம் வந்து ஹெட்ஃபோன் போட்டு கேட்டு போயிடுறோம் அன்றைக்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது எண்பத்தஞ்சிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிராம ஃபோனில் ப்ளே இது ரெக்கார்டு ஓடும் அதில் போடுவாங்க சில நேரத்தில் அந்த முள் வந்து ஒரே இடத்த ஒரே பள்ளத்தில் நிறைய வந்துட்டுன்னா நான் வந்தேன் நான் வந்தேன் நான் வந்தேன்னு பாடிட்டே இருந்து திரும்ப அந்த மாதிரி கோடு விழுந்த ரெக்கார்டுனு அப்போலாம் பா உதாரணம் சொல்லுவாங்க இப்போ அந்த 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 பழமொழியை வழக்கொழிஞ்சு போயிடுச்சு அந்த மாதிரி இன்றைக்கு கவின் கிட்ட வந்து ஏன் போகிற ஏன் போகிற அப்படின்ட்டு சாண்டியும் சரி லாஸ்லியாகவும் சரி திரும்ப திரும்ப கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் நல்லா கவனியும் திரும்ப திரும்ப கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் அது பற்றிய ஒரு சின்ன வீடியோ தான் இது வித் வாய்ஸ் ஓவர் Unbiased Cinema Review என்னன்னா சாண்டியும் லாஸ்லியாவும் வந்து ஏன் போற ஏன் போறேன்னு கேட்டா நேத்தி வரையும் பேசிட்டு இருந்தேப்பா நல்லா பேசிட்டு இருந்தேன் திடீர் நல்லா விளையாட ஆரம்பிச்சு எல்லார்கிட்டையும் நான் கவின் வந்து சாண்டி கிட்ட வேற கேக்குறேன் நான் உங்ககிட்ட எவ்வளவு நல்லா பேசாம இருந்தேன் நடக்கும் <laughs> 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 இதில் நான் வந்து கவினுடைய பாயிண்ட் ஆஃப்ல பார்க்குறேன் பணம் தான் மெயின் ஆட வந்தவருக்கு இது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது பணம் தான் மெயின் அப்படின்னு பொழுது இன்றைக்கி சாண்டி கூட ஒரு கேட்டார் நான் கூட வரேண்டா கூட இப்போ என்ன சொல்லு நான் கூட வருவேன் எனக்கு அந்த பணம் வேணும் அப்படின்னு வரேன் அப்போ சொல்லுவார் நான் தான் முதல்ல கேட்டேன் அதாவது ரொம்ப தெளிவு ஏன்னா இந்த விஷயங்களை சொன்னால் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இது எடுக்காத அந்த முடிவை நானும் வந்து கேட்பேன் அப்படின்னா இன்னொன்று ஒருவேளை அவங்களுக்கு பணத்தை உண்மையாலுமே இருக்கலாம் ஏன்னா திடீர்னு அஞ்சு லட்சம் ரூபா முன்னாடி எட்டு வந்து வச்சோம்னு வச்சுக்கா நான் சாண்டி ஆமாம் கேட்கலாம் லாஸ்ட்லியா கேட்கலாம் யார் வேணாலும் கேட்கலாம் அதனால் அவருடைய அந்த மோட்டோவை அவருடைய திங்கிங் யார்கிட்டையும் அவர் ஷேர் பண்ணவே இல்லை இப்படி ஒரு வாய்ப்பு வரும்னு அவர் ரொம்ப நாளாக காத்துட்டுருந்தார் வந்துச்சு அவர் அவர் வந்து செயல்படுத்துகிறார் மெயின் மோட்டோ என்ன தெரியுமா பணம் மட்டும்தான் அந்த பணம் அவருடைய வாழ்க்கை வாழ்வியல் தேவைக்கு மிக முக்கியம் அவருடைய சுச்சுவேஷனுக்கு ஓகே ஆனால் அதுக்காக அவர் எல்லாரையும் க பகட காயாக பயன்படுத்திக்கிட்டாருன்றதான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்குற விஷயம் இந்த இன்றைக்கி எபிசோடில் பார்த்த விஷயமே என்னென்னா அவர் அந்த அந்த பணம் தனக்கு தேவைன்றதுக்காக எல்லாரையும் பகட காயாக மாற்றிக்கிட்டார் அந்த ஒரு ஒரு நாள் அதை காப்பாற்றிட்டு வரதுக்காக அவர் எல்லா விஷயமே பண்ணார் அதுதான் உண்மை ஏன்னா லாஸ்லியாக இருக்கட்டும் சாண்டியாக இருக்கட்டும் அவர் வந்து திருப்பி திருப்பி அவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த பணத்தையே ஞாபகம் வச்சுக்கல அவங்க வெளில வந்து அந்த விஷயம் வந்து எதுக்கு தான் நீ இப்போ போகிற நீ என்ன லூஸாக அப்போ மக்களுக்கு என்ன நீ பதில் சொல்லுவேன் உன்னை ஓட்டு போட்டவங்களை பற்றி நீ வந்து கவலைப்பட மாட்டேங்கிற என்னடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும்பொழுது அது ஒரு மிக தேர்ந்த ஒரு பதில் என்னென்னா நான் வெளியில் போய் அதெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் அதெல்லாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியும் நான் வெளியில் போய் அதெல்லாம் பார்த்துக்கிறேன் இன்னொரு ஒரு விஷயம் இங்கே நான் எதுவுமே வாய் விடவே விரும்பலை ஏன்னா நான் இங்கே பேசுறதுக்கும் வெளியில் போய் ஒரு விஷயத்த பேசுறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குது நான் இங்கே சரிண்ணா நான் அப்படியே ஏதாவது சொல்லணும்னா கூட இங்கே இந்த இடத்துல இருந்துட்டு எப்படி சொல்ல முடியும் இந்த விஷயத்த அதனால நான் எதுவுமே பேச விரும்பலை அப்படின்னு அதில் லாஸ்ட்ல கா கொக்கி போட்டு பணக்கிறாங்க என்கிட்ட இப்போயாவது சொல்லுறாங்க இப்போ சொல்ல முடியாத ஒரு சூழல் இப்போ நான் எதாவது சொன்னேன்னு வச்சுக்கேன் இதுவும் கேமுக்காக நான் சொல்லணும்னு சொல்லுவாங்க அதனால் சாண்டி அண்ட் லாஸ்ட்லியா ரெண்டு பேருமே திரும்ப திரும்ப இன்னும் நாலு நாள் தானே நாலு நாள் நடந்து அப்படின்னு திரும்ப திரும்ப கேட்கும் பொழுது கூட அவர் சொன்னது ஒரே விஷயம்தான் இந்த சான்ஸ் திரும்ப வராது இந்த சான்ஸ் திரும்ப வராதான் சொன்னாங்க ஒரு சொன்னால் கண்டிசி ஒரு கிளவராக பணத்துக்காக தான் நான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லவே இல்லை இவங்களும் அந்த எமோஷனில் அதை கேட்கவே இல்லை இல்லை ஏன் வந்து நம்ம இப்போ அந்த பேசவே என்ன யோசிச்சோம்னா ஏன் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் புரியவே இல்லை அப்படின்னு பொழுது நம்ம சொன்ன காரணங்கள் தான் லோஸ்லியா விடம் அவர் தனியாக பேசிகிட்டு இருந்தார் முந்தானயத்து வந்து அந்த டாஸ்க் முடிச்சுட்டு அதாவது எனக்கு தெரிஞ்சு மகத்தும் யாஷிகா வந்துட்டு போனதுக்கப்புறம் கூட இவங்க ரெண்டு பேரையும் வந்து இந்த ராஜா டாஸ்கில் வந்து கூட தர்ஷன் பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லுவார் இல்லைங்களா அப்போ கூட அவர் வந்து கவின் கூப்பிட்டு என்ன சொன்னார்னா என்ன நம்ம பேசிட்டு தானே இருக்கோம் பேசவே கூடாதுன்னு சொன்னால் எப்படி நம்ம அப்படியே பேசாமலேவே இருந்துகிட்டு இருக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டதும் லோஸ்லியா வந்து இன்னும் ஒரு வாரம் தானே விளையாடிட்டு போயிடுவோம் கவின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க சரி வா இன்னும் ஒரு வாரம் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் பேசிட்டு இருந்தார் அப்போ கூட வந்து இப்போ இந்த மாதிரி ஹிண்ட் கொடுக்கல அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான
கவின் வந்து என்ன சொன்னாரு நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்காக விளையாடுறேன் நான் யாரோ கூட கேட்டிருந்தாங்க நம்ம கமெண்ட்ல அவர் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெளியில இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்காக தானே விளையாடுறேன்னு சொல்லியிருந்தாரு அப்படின்னு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு வெளியில இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்காக விளையாடுறேன்னு சொல்லியிருந்தாரு இந்த இடத்துல நீங்க எல்லாம் நிற்கும் பொழுதுதான் நமக்கும் வந்து அந்த மூணு பேர்ல ஒருத்தராவது நிற்கணும்னு எனக்கு தோணுச்சு சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமல் சார் கிட்ட சொன்னார் இந்த வாரத்தில் ஆமா அங்க இந்த மூணு பேர்ல நானும் ஒருத்தரா நின்று பார்க்கணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை இருந்துதான் இருந்தது அப்படின்னாரு இதெல்லாம் சொன்ன கவின் வந்து அப்படியே வெளியில போனோம் அப்படின்னு பார்த்தா பணம் பணம் இந்த பணம் ஏன் இவங்களுக்கு மைண்ட் செட்ல வரல அப்படின்னா அவர் பணம் பிரதானம் அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்க கிட்ட பேசியோ நடந்துக்கவோ இல்லவே இல்லை ஒரு இடத்துல கூட நடந்து கிடையாது அவர் ஆரம்பத்துல இருந்து சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து நான் நாலு பேருக்காக விளையாடுறேன் நண்பர்கள் இருக்காங்க நான் ஹாப்பியா இருக்கேன் வெளியில எனக்கு பிரச்சனைகள் இருக்கு அந்த அந்த விஷயங்களை வந்து நான் இங்க இருக்கும் பொழுது மறந்து போகிறேன் அப்படின்னாரு பதிமூணு வாரம் இருந்தா கணக்கு போட்டு பார்த்தா எனக்கு என் கடன் எல்லாம் தீந்துரும் நான் அவ்வளவுதான் ஓட்டணும்னு நினைச்சு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவர் வந்து சொல்லியிருந்தாரு அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தா கூட பதிமூணு வாரம் ஒரு கணக்கு அவர் அவர் வந்து அறுபது நாள் நினைக்கிறேன் ஐம்பது அறுபது நாள் நினைக்கிறேன் ஐம்பது நாள் அறுபது நாள் அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதத்துக்கு வந்து ஒரு மாசத்துக்கு வந்து நாலு வாரம் ஆமா ரெண்டு மாசத்துல தான் அவர் அந்த முடிவு சொன்னார் ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடியே அவர் அந்த வார கணக்கை சொல்லும் பொழுது கூட இவ்வளவு வாரம் இருந்தா போதுமே அப்படின்னு சொன்னாரு அப்படின்னு நமக்கு ஒரு கேள்வி வரும் வந்தாலும் கூட கிடைத்த வரைக்கும் லாபம் இல்லைங்களா கிடைச்ச வரைக்கும் அவருக்கு வந்து நிறைய பண பிரச்சனைகள் இருக்கு ஏன்னா அவர் சொல்லும் பொழுதே அவர் என்ன சொன்னாரு திருப்பி திருப்பி சொல்லும் அவர் சொன்னது என்ன திருப்பி திருப்பி இந்த சான்ஸ் வேற கிடைக்காது இன்னும் மூணு நாள் இறை மூணு நாள் இறைங்கிறாங்க அந்த மூணு நாள் லாஜிக் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு புரியவே இல்லை ஒரு ஒரு ஒருத்தர் கிளம்புறாரு அப்படின்னா நீங்க வேற என்ன வேணா கேட்கலாம் அவர்கிட்ட ஏ இருடா உன்னோட ரிசல்ட் என்னன்னு பார்த்துட்டு போயிரும் நீ எப்படி போறேன்னு நீ முடிவு பண்ற நீ எப்படி எவிக்டாவேன்னு நினைக்கிற அப்படிங்கிறதெல்லாம் பேசலாம் இருக்கிறதா இருக்க இன்னும் மூணு நாள் இறை இன்னும் மூணே நாள் இருந்து வெயிட் பண்ணிட்டு அப்புறம் போ எப்படி போவாரு ஒருவேளை அவர் வந்து வெளியில நான் எவிக்ஷன் ப்ராசஸ்ல அவர் வரல வேற யாரோ வராங்க அப்படின்னா அவர் எப்படி வெளியில போக முடியும் அதே மாதிரி ஜெயிச்சா எல்லாரும் கும்பலோட கோயில் தான் போய் நிற்க வேண்டியதான அவசியம் இந்த அஞ்சு லட்சம் கிடைக்காது அதான் உண்மை அவர் அந்த பணத்துக்காக தான் அந்த முடிவு எடுத்தாரு ஸோ இவங்களுக்கு தெரியாட்டாலும் அதுதான் நிதர்சனம் உண்மை அதுதான் அதுதான் வந்து அவர் வந்து அழகாக பூடகமாக இந்த சான்ஸ் இதுக்கு மேலே கிடைக்காதுன்றத சொன்னார் பட் சாண்டி அண்டு லாஸ்லியா பாசம் கண்ணை மறத்ததுனால அவங்க அந்த விஷயத்துலேருந்து வெளியே வரவே இல்லை அதுதான் ஸோ முடிக்க போகிறோம் சொல்லுங்கள் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவ்வளோ யோசிக்கிற கவின் வந்து உள்ளே இருக்கிற பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையும் வந்து இந்த பணம் எவ்வளோ வந் எவ்வளோ நாட்கள் இருந்தால் எவ்வளோ வரும்னு யோசிக்கிற கவினுக்கு கண்டிப்பாக அவங்க அம்மா விஷயங்களும் தெரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓரளவுக்கு அசம்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லைங்களா இத்தனை நாளுக்குள்ளே நீ வந்துட்டீங்கன்னா இவ்வளோ பணத்தோடு வந்தீங்கன்னா தான்ப்பா வந்து ஆக்ஷன் எடுப்பாங்க கோர்ட்டில் நம்ம கேஸ் இருக்குது ஏதாவது சொல்லியிருந்திருப்பாங்க இல்லைங்களா ஸோ அந்த ஒரு ரீசனுக்காகவும் வர்ற பணத்தை அப்படியே இப்போ இது வந்து இன்னொரு ஹார்ட் கேஷ் மாதிரி வரும் எடுத்துட்டு போயிட்டு நம்ம வந்து பிரச்சனைகளை சால்வ் பண்ணிட்டு எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் தன் குடும்ப தேவைகளை வந்து நிறைவேற்றுறதுக்காகவும் அவர் அப்படி இந்த விஷயங்கள்லாம் அவர் எங்கேயுமே வெளியே விடாததுனால இவங்க வந்து கிணத்து தவிர மாதிரி அவர் சொன்னதெல்லாம் நம்பிக்கிட்டு இன்னும் மூணு நாள் தானே இன்னும் நாலு நாள் தானே கமல் வர்றப்ப போய்க்கலான்ற மாதிரி திரும்ப சொன்னாங்க ஒரே விஷயம் இந்த சான்ஸ்க்கு அவருக்கு திரும்ப கிடைக்காது அதான் உண்மை கூட அதான் அந்த முடிவு எடுத்தாரு ஸோ இது பற்றி உங்களுக்கு கருத்துக்கள் எதுவாக இருந்தாலும் பின்னோட்டத்தை தெரியப்படுத்துங்க மீண்டும் பேர் ஒரு சொல்லுங்கள் நான் சந்திக்கிறேன் அவர் நன்றி கூட வருது உங்கள் சாக்கி சேகர் நன்றி வணக்கம்